Hoy iluminaremos este Nintendo 64 color candy. Ajá, verde candy. Vámonos. <risa> Se me hace un desperdicio tener un Nintendo 64 transparente o translúcido en color candy y no ponerle luces, así que hay que ponerle luces, bro. Siempre quise un sí. Además, es muy padres en color candy con luces. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a quitarle sus tornillos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, a ver cuánto nos tardamos: 1, 2. Despacito, bonito. Ahí está. Dale las de estas. Le sacamos el barrio y pack. Apenas me llegaron llegar mis peques por de parranda. Ahí está, mira. Sí, fácil. Vamos a quitar estos tornillos. Este, 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 estos de aquí. Tres, dos. Este y este y este. Este y este. Para sacar la placa. Mucho cuidado con estos dos tortillos pequeños. Porque podrías barrerlos. Ten cuidado cuando los saques. Y también cuando los metas de nuevo. Sacamos estos dos tornillos largos de aquí, con mucho cuidado también, todo con mucho cuidado. Y listo, ya está la placa afuera. Vamos a voltear la plaquita, le quitamos la cubierta y aquí vamos a buscar dónde están los, los, pues que, los, los puntos que necesitas. Usaremos una tira de luces de esas que hay en Walmart de 5 volts. Vamos a usar una luna. Luma Strip ah. ¿Ya viste? Le vamos a cortar un cablecito Más o menos por aquí A darle que sobre y no que falte Ahí está. Vamos a sacar el, post, el cable negativo y el positivo Ok, pelamos ya estos El negro es el ground Y el cafecito Sería el de la corriente, ok Voy a venir en rojo y en blanco. Así que abusado también. Ahora mira. Vamos a seguirnos aquí. Te dice 3 volts. 12 volts. Entonces el de 12 es el que va hasta acá. El 7 también lo puedes agarrar. agarrar. Por ejemplo, si solamente si vas a usar 12 volts. Como vamos a usar 5. Lo vamos al pin 1. Y de aquí vamos a agarrar la tierra. O el gran pues vaya. Negativo. El 1 es corriente. Y el pedazo este de metal es ground. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado cuando andes agarrando aquí. No te vayas a hacer corto también. Ok. Que vayas a agarrar por aquí, por acá. Y pam. Ya sabes. Vamos de regreso. Número 1 pin. Y la barra metálica es el ground. 1 pin. Positivo. Era un negativo. Déjame vamos para acá. Ahí está. Ok, hora de soldar el positivo en el número 1. Recuerda que este es de 5 volts. Si vas a usar el de 12 volts, ve al número 7. Al, al número no te vayas a equivocar. Y vayas a echar agua. A perder tu cuenta de corriente de esta cosa. Abusado. Vamos a ponerle más pastita. Más eh, soldadura al men. Un poquito de más. Ahí está. Asegúrate que no voy a pegar en otro pin. Y ya luego este, pues, le vamos a hacer lo mismo. No soy un, un experto soldando. 
pero vamos a hacer lo mejorcito que podamos ok esto vamos a hacer el número uno como te dijimos ahí está una vez que hayas terminado de soldar limpias tu plaquita otra vez sí, limpiecita que no quede huella que no hay que no ahora bien ya que tienes todo bien soldadito vas a poner un pedacito de tape aquí ajá, para proteger tu cable ya sé que lo pongas aquí esta es la que le vas a poner como te había dicho se la puedes poner todo alrededor de la consola por abajo por arriba por donde tú gana eso no, no es problema puedes poner aquí alrededor por abajo yo personalmente no quiero tenerlo todo alrededor pero lo voy a poner aquí mira aquí y hasta que nomás en estas para que luce las orillas también la luce arriba y que no esté muy eh, muy escandalosa le vamos a poner aquí un pedacito de tape doble donde hicimos la, la cirugía Ponemos la placa de regreso Mira Ahí está Aquí le hice una pequeña cesárea Para meter el cablecito Para que no quedara por acá abajo Estorbada Pero Aquí pasa muy muy bien Mira a ver si se ve. Mira, el cable pasa bien a todo dar por ahí. Ahora solo vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ver cuánto es lo que vamos a ocupar. ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a ir por acá. Podemos empezar de este lado aquí. Lo vamos a pegar. Este trae pegamento por, por detrás. Vamos a pasar hacia aquí. Y luego hasta acá. Acá. ¿Sí? Se vamos a ocupar más o menos por aquí así. Y lo cortamos, simple y sencillamente. Por fuera. Lo puedo poner por fuera, por, por dentito. Pero como que por fuera se va a estar grande. Bueno, vamos a darle. Ok. Vamos a ir poniéndola y le quitando el plastiquito del... Para que pegue bien. Nos vamos despacito, no tenemos prisa. Hasta allí, mira. Sí, ahí le vamos a cortar. Tijeras un poquito más larguito para poderlo medir bien. Y acomodar todo esto bien. Ok, mira, ahora para que no se nos despegue. Como te dije, mira, voy a usar una pistolita de silicón. Y vamos a empezar a ponerla. Asegurarla más que nada. Ponerla junta bien. Porque posiblemente se despeguen estas cosas. Y no queremos que pase eso. Vamos a poner un poquito de silicón. Ahí está. Mira. Se le va agarrando formita. Unos poquitos puntos aquí. No se vaya a despegar. Y listo. Listo, acá, listo. Conectamos esta de regreso para acá. Perfecto, mira. Ok. Vamos a poner todos los tornillos de regreso.
y hasta que terminemos. Asegúrate de poner los tornillos correctamente para que no te vayas a equivocar y no vayas a tener que volverlos a quitar otra vez o barrerlos o barrer tus bloquecitos donde vas a atornillarlos. Atornillamos esos dos tornillos largos grandes en la placa. Listo, ahora los cuatro tornillos que van en las salidas de la corriente y hacia la televisión. Listo. Pero la tapita. Sus zapatitos. Me olvidan algunas. Y vamos a empezar a poner los tornillos. Todos, 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 todos. volteamos le ponemos lo demás y listo a ver qué te parece vamos a ver cómo funciona de ok listos para la prueba final ahí está que que no se ve o oh. ah, qué te parece no está súper, súper lleno, pero a luz para todos lados. Mira. Vamos a subir esto. Para que lo puedas ver mejor. Mira. Mira. Si da. Es lo bonito. Hay unos que les pusieron luz acá, luz acá, uno acá, otro acá. Separado. Mejor así. Se me hizo más fácil, este a luz hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, mira. También están los puertos, se ven alumbrados. Y ahora, pero a mí tantito me pasa de este lado. Y mira. Eh, ¿Qué te parece? De pelos, bueno pues ya sabes cómo hacerlo, ya te dijimos, te dimos una idea, pónselos donde quieras, ya sean de 12 o de 5 volts, cualquiera de las luces se servirá, fácil, vienen con su remoto todas ellas, y los remotos son muy fáciles de encontrar, tengo bastantes, así que qué te parece, vamos a ver ya, ah, con este, con este, a ver la luz. Oh, vale. Ok, pues nos estamos viendo Cuente mucho fuerte, bien, bien con Dios Modifica tu Nintendo 64 Se ve de pelo, bro De pelo, ahora sí Que Dios te bendiga, bye